जय हिंद साथियों पिछली वीडियो को इतना मान सम्मान प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना वॉइस का सेकंड पार्ट लेके आए हैं पहली वीडियो में साथियों हमने समझा था कि वो इसमें कुछ नहीं दो ही रूल हैं कि जो वो है अपनी उसको थर्ड फॉर्म में बदलना है और साथ में एक बी की फॉर्म लगानी है यो तो था जी बेसिक रूल आज इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो इसमें पहला एक एक करके मैंने लेवल इसमें बांटे हैं तो पहला जो लेवल है अपना वो ये है कोई सेंटेंस अगर इट इज टाइम से शुरू हो किससे शुरू हो साथियों कोई लेवल अगर कोई अपना सेंटेंस है वो इट इज टाइम से शुरू होता है तो उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी इट इज टाइम से ही शुरू होगा तो ध्यान रखना साथियों अगर इट इज टाइम से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव वॉइस भी इट इज टाइम से ही शुरू होगा अब ये है इट इज टाइम से ही शुरू करना है उसके बाद वो अब कौन सी है ये वो अब के बाद क्या है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट आगे लेकर आना है ऑब्जेक्ट कौन है इंग्लिश लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आगे लेकर आना इट इज टाइम टू वाला सेंटेंस में तो इंग्लिश आएगा आगे ऑब्जेक्ट आगे आएगा लेकिन फोर लगा के क्या लगा के भाई फोर लगा के यानी क्या बन गया इट इज टाइम फॉर इंग्लिश अब वो अब का पैसे करना है टू प्लस वो की फर्स्ट फॉर्म अब देखो रूल भाई ये है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या करना है टू तो साथ में है भाई साथ रखना पड़ेगा उसके बाद कोई भी फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगी टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आगे तो टू तो साथ था रखना पड़ेगा कोई भी वर्ब का पैसे करना किस में बदलोगे थर्ड फॉर्म और साथ में कौन सी फॉर्म लगानी है बी की फॉर्म टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म तो क्या होगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको याद करना चाहे वो याद कर लो लेकिन याद करने वाली बात नहीं तो अंडरस्टेब बात है बिल्कुल आसान सी बात है तो क्या होगा प्यारे साथियों अपना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू प्लस लर्न तो टू बी लर्ट एक बार दोबारा देखो क्या क्या है इट इज टाइम वाला जो सेंटेंस है उसका अगर पैसिव बनाओगे तो आप इट इज टाइम से ही बनाओगे उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है इंग्लिश इसको आगे ले क्या आओगे लेकिन क्या लगा के फोर लगा के ले आए उसके बाद वर्ब का पैसिव करना वर्ब कौन से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका क्या करना हो है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल आसान सी बातें हैं समझाते ही मेरे हिसाब से समझ आ गई होंगी उसके बाद भाई दूसरा सेंटेंस सेम इसी अंदाज में दो तीन सेंटेंस लिए हैं इट इज टाइम वाला है इट इज टाइम से ही शुरू करना है कर दिया भाई इट इज टाइम ऑब्जेक्ट ले क्या होगे क्या लगा के फोर लगा के इट इज टाइम फॉर डिनर अपना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बदला था टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है टू बी और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगा प्यारे साथियों टेक कन होती है भाई उसके बाद तीसरा सेंटेंस इट इज टाइम वाला किस में चेंज होगा इट इज टाइम में ही इट इज टाइम क्या क्या आएगा फुटबॉल फुटबॉल क्या लगा के फोर लगा के इट इज टाइम फॉर फुटबॉल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में होगी टू बी प्लेड ये चीज बिल्कुल आसान सी बातें हैं भाई बिल्कुल बिल्कुल आसान है पेपर में बहुत बार आई हैं इनमें से लगभग सेंटेंस ऐसे हैं जो पेपर में आ चुके हैं ये पुलिस वाला तो पिछली बार भी आया है लैब अटेंडेंट हरियाणा लैब अटेंडेंट का था एयरफोर्स में पे बहुत सारे अलग भग आ जाते हैं आप सोच के देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पेपर में आए हैं वो इसमें इनसे अलग देगा क्या अगला भाई ये चीज है बस ये अपना है फुटबॉल की जगह कुछ और लिख देगा डिनर की जगह कुछ और लिख देगा इंग्लिश की जगह कुछ और लिख देगा बस यही अंतर कर सकता और कोई खास बदलाव अगर ले कर ही नहीं सकता अब ये देखो इसमें क्या बनेगा यू वैक्स मी सिंपल सेंटेंस है क्या आगे ले क्या होगी मी आगे ऑब्जेक्ट आगे आएगा क्या बन के सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट क्या बनता है आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का चेंज क्या था देखो फर्स्ट फॉर्म का क्या था इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म साथियों से निवेदन है जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसका पार्ट वन देखें बेसिक्स उसमें क्लियर करवाए हैं तो क्या है यू वैक्स मी मी आ गया आया क्या बन के आई बन के ये है वैक्स फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलेगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा एम आई एम वैक्स की थर्ड फॉर्म वैक्सड आई एम वैक्सड रूल क्या पढ़ा था बाय लगा के क्या लगा दो ये जो अपना सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट क्या बनता है यू दोबारा देख लो क्या समझा है मी आ गया क्या बन गया आई वो अब की कौन सी फॉर्म है पहली फॉर्म है पहली फॉर्म कैसे बदलती है पहले साथियों इज एम आर प्लस वो अब की थर्ड फॉर्म में तो इसके साथ एम लग गया वो अब की थर्ड फॉर्म में तब्दील होगी जी 
उसके बाद बाय लगा के हमको यू लगाना क्या सब्जेक्ट था वो किसकी जगह बच जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह लेकिन फिर भी ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्यों गलत है क्योंकि बाय कभी भी नहीं होता वैक्स के साथ एट आता है हमेशा क्या आता भाई एट आता है तो कई ऐसी प्रिप कई ऐसी वर्ब्स हैं जो अपनी खुद की प्रिपोजिशन के साथ ही आती है नहीं उनका उनके साथ बाय का प्रयोग क्या होता है गलत होता है जैसे वैक्स के साथ एट का प्रयोग होता है याद रखना है ये बात उसके बाद आई नो यू है बहुत बार पूछा गया है अब की बार भी जो एयरफोर्स का पेपर हुआ था अपना उसमें ये सेंटेंस आया था वो इसमें बिल्कुल वैसा का जैसा ये आई नो यू ऐसा का ऐसा आया था यू को आगे लेके आओ यू नो कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी तो क्या यू के साथ क्या लगेगा इज एम आर में से आर यू आर नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है नोन यू आर नोन नोन के साथ वैसे ही बाय नहीं टू लगता है यू आर नोन टू आई का क्या हो जाएगा मी तो एक बात आपको समझ में आई कि थोड़ा सा डिफरेंस हुआ इसमें क्या हुआ है कि जो बाय प्रिपोजिशन लगनी थी उसकी जगह इनकी खुद की प्रिपोजिशन से लगनी शुरू होगी तो बिल्कुल आसान सी है जैसे ये बनाओगे मी को आगे लेके आओगे क्या बनेगा आई पांचवी फॉर्म है किस में बदलेगी पांचवी पहली और पांचवी इज एम आर प्लस वो होगी थर्ड फॉर्म में बदलेगी भाई तो इट क्या है पहली फॉर्म है मी मी आ गया है क्या बन के आई बन के आएगा क्या बन के आएगा आई बन के आ गया आएगा सॉरी सा, साथियों मी आगे बन के क्या आएगा आई बन के पांचवी फॉर्म किसमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो क्या आएगा आई एम इंटरेस्टेड इन इट इंटरेस्टेड के साथ हमेशा क्या लगता है इन लगता है बाय का प्रयोग नहीं होगा ये वो इसमें आपके ऊपर छोड़ रहा हूं इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करना तो कुछ वर्ब मैं लिखवा देता हूं जिनके साथ हमेशा खुद की ही प्रिपोजिशन आती है तो देखो ये दो एक तो होगी वैक्स के साथ क्या आएगी एट नोन के साथ क्या आएगी टू अपना इंटरेस्टेड के साथ क्या आएगी इन आएगी भाई और प्लीज के साथ क्या आती है विद पहले बता रहा हूं क्या आती है भाई विद आती है ये है जी उसके बाद जी क्या है अपना जैसे प्लीज ये तो होगी उसके बाद एम्बोडीड एम्बोडीड के साथ आता है हमेशा इन डेकोरेटेड डेकोरेटेड के साथ आता है हमेशा विद एनोइड जो है एनोइड का मतलब नाराज होगा ना एनोइ की थर्ड फॉर्म होती है एनोइड थर्ड फॉर्म के साथ लिख रहा हूं मैं थर्ड फॉर्म के साथ ही आ रहे हैं एनोइड के साथ विद भी आता है नाराज अगर किसी इंसान से हो रहे हो यानी पर्सन के साथ है तो विद लगाओगे और एट तब लगाओगे किसी चीज के साथ की चीज के कारण नाराज हो किसी चीज के ऊपर नाराज हो तो क्या लगाओगे भाई आप एट लगाओगे क्या लगाओगे जी एट लगाओगे तो एम्बोडिट के साथ क्या आएगा इन डेकोरेटेड के साथ विद एनोइड के साथ विद भी और एट भी सरप्राइज के साथ बाय भी लगता है और एट भी लगता है कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ हमेशा खुद की ही प्रिपोजिशन आती है बाय प्रिपोजिशन का प्रयोग इनके साथ करना नहीं है अब अगले टाइप पे आते हैं प्यारे भाइयों बहनों इसमें इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा अब देखो लुक जो है इसी मार्कर से लिख लेते हैं लुक जो है लुक का मतलब है देखना लेकिन लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना और लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना कहने का मतलब लुक वैसे देखना है लुक एट का मतलब होता है आंखों से देखना किसी पर नजर रखना देखना तो लुक के साथ एट लगाया तो मीनिंग अलग हो गया इनटू लगाया तो मीनिंग भाई अलग हो गया फ्टर लगाया तो मीनिंग अलग हो गया फोर लगाया तो मीनिंग अलग हो गया कहने का मतलब ये पूरी अपने आप में एक वर्ब है फ्रेजल वर्ब बोलते निके मैं अलग वीडियो बनाकर सारी फ्रेजल वर्ब करवा दूंगा आराम आराम से तो ये जो इनटू लगाया तो मीनिंग क्या हो रहा है अलग जांच करना इन्वेस्टिगेट ध्यान रखना इसके बराबर मीनिंग है इन्वेस्टिगेट का लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इंटू का प्रयोग है नहीं होता क्योंकि इन्वेस्टिगेट अपने आप में ही जांच करना होता है अब अगली जो बात है वो क्या है लुक इनटू अपने आप में पहले एक पूरी वर्ब है तो बना के देखो तो टाक के साथ हमेशा क्या लगता है टू लगता है लगा हुआ है पहले इसके साथ पहले से ही लाफ के साथ एट देखो जैसे लाफ है लाफ के साथ लगता है एक एट और एक लाफ के साथ लगता है विद लाफ एट का मतलब होता किसी का ऊपर हसना लाफ विद का मतलब किसी का साथ हंसना मतलब आपने देखा होगा महाभारत में एक प्रसंग आया था कि द्रौपदी जब इंद्रप्रस्थ में जब आमंत्रित किया गया था दुर्योधन को तो द्रौपदी 
वो होता क्या है अपना दुर्योधन गिर जाता है तो दुर्योधन गिरने के बाद द्रौपदी उस पर हंसती कहते अंधे का पुत्र अंधा तो उसका अपना जेठ पर हस रही थी रे भाई अपना जेठ पर जो हस रही थी तो वो उपहास उड़ा रही थी उसका मजाक उड़ा रही थी उसका तो वो क्या होता अपना लाफ एट होता है लेकिन हम जैसे अपनी भाभी के साथ मजाक करते हैं वो क्या होता अपना लाफ विद होता है रे मजाक करना देखो तो एक परिहास में और उपहास में थोड़ा अंतर है मर्यादा में रह के दूसरे की भावनाओं की कदर करके करा जाए उसको बोलते हैं परिहास लेकिन दूसरे की भावना को आहत करके उसकी बेजती करने के साथ उसके ऊपर हंसा जाए वो क्या होता है लाफ एट इनमें थोड़ा सा अंतर बस हल्का सा सोचने समझने की बातें हैं तो ये इसके साथ एट पहले से है देखो एट हटा दिया तो मीनिंग बदल जाएगा इसका लाफ का मतलब सिर्फ हंसना है लाफ एट का मतलब किसी का ऊपर हंसना है और लाफ विद का मतलब है किसी का साथ हंसना तो सबसे निवेदन है आपको कौन सी कंडीशन में जीना है लाफ विद वाली कंडीशन में जीना है अब देखो पहला क्या है मी आ गया आएगा क्या बनकर है आई बनकर भाई आ गया कौन सी फॉर्म है सेकेंड फॉर्म किस में बदलेगी वोज वर प्लस वोब की थर्ड फॉर्म में आई के साथ क्या आएगा वोज थर्ड फॉर्म टॉक की क्या आती है डाक डी होती है आई वॉज टॉक टू साथ में है तो लगाना पड़ेगा ये तो इसका साथ आ रहा है भाई फिल्म देखी होगी अपने अपने सलमान खान वाली साथ आया था वो जी जा जी जो कहेंगे वो करूंगा मतलब तो साथ आया तो साथ रहना पड़ेगा भाई कहीं भी जाओ यानी तो इसके साथ भाई गठबंधन इसका तो इसके साथ ये तो हमेशा इसके साथ रहेगा ही रहेगा तो लेकिन अपनी जो वॉइस है उसमें अपने को बाय लगाना जरूरी है पहली वीडियो में समझा था जो बाय लगा कर हमको जो डूअर दिखाना डूअर कौन है सी सी का क्या बन जाएगा भाई और यहां से एक बात एक ही बात नहीं जुड़ी है वो क्या जुड़ी है किसी भी वॉब के साथ पहले से कोई प्रिपोजिशन लगी हुई है देखो यहां पर यहां पर हमने बाद में लगाई है नॉन के साथ टू पहले नहीं लगी हुई थी पैसिव में लगाई है लेकिन इसमें एक्टिव वॉइस में पहले से लगी हुई है तो ये तो लगनी ही लगनी है और बाद में अलग से बाय प्रिपोजिशन का प्रयोग हमको करना है तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि जी एक साथ दो प्रीपोजिशन आ सकती हैं बिल्कुल आएंगी भैया आ रही कोई बड़ी बात नहीं है बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां आ सकती हैं उसके बाद ही इज अफिंग एच मी क्या गया आएगा आई मी आ गया आएगा क्या बन के आई इज एम आर प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी किसमें बदलता है इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आई के साथ एम आई एम बींग लाव्ड एट पहले से है और बाय लगा के ई का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा देखो लुक फॉर लुक फॉर का मतलब है तलाश करना आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब मैं जॉब के लिए तलाश कर रहा हूं तो ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं देखो दो तीन मैं करवा रहा हूं एक दो आपको स्वयं भी करके दिखाना पड़ेगा ताकि एक इंटरेस्ट बना रहे ये भी लगे आप भी पढ़ रहे हो साथ साथ तो साथियों सारा दिन क्लासेस होती हैं उसके बाद आप सभी के लिए समय निकालते हैं और आपका अगर प्यार और मान सम्मान और आप साथ देंगे तो हमारा हौसला और बुलंद होगा और और भी ज्यादा प्रयास करेंगे वीडियो लेके आने का अब देखो इसमें क्या है इसमें क्या आगे लेके आओगे द ग्लास आ गया भाई ग्लास आगे ले आए एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें बदलेगी एज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो ग्लास एज बीन ब्रोकन बाय लगा के डूअर डूअर कौन है संबोडी लिख दिया भाई उसके बाद नीचे वाला है क्या गया आएगा द थ्यूज ले आए भाई एव अरेस्टिड है किसमें चेंज होगा एव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो थ्यूज एव बीन अरेस्टिड बाय कुछ के द्वारा बाय द पुलिस भाई जमा तो आसान हो रहे उसके बाद रोबर्स लूटेड माय हाउस रोबर्स लूटेड माय हाउस क्या गया आएगा माय हाउस आगे आएगा लूटेड सेकंड फॉर्म है सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी इज एम आर में चेंज होगी या वोज वर में सोचो सेकंड फॉर्म बी की सेकंड फॉर्म साथ में लगेगी तो वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो यानी वोज लूटेड बाय रोबर्स लेकिन भाई प्यारे भाइयों बहनों ये बातें थोड़ी सी इसमें गलती होगी वो गलती क्या है कि यहां पर हमको संबड़ी लिखने का कोई अधिकार नहीं है इसमें अपना बाय द पुलिस लिखने का कोई अधिकार नहीं है हमको यहाँ बाय रोबर्स लिखने का अधिकार नहीं है वो क्यों नहीं है एक बार समझो अगर पैसी वो इसमें जो डूअर है काम को जो करने वाला है अगर वो अंडरस्टूड है अंडरस्टूड है या अननोन है 
अनोन का मतलब समझ गए पता ही नहीं है काम किसी ने किया जैसे पहला सेंटेंस है Somebody has broken the glass. किसी ने जो कांच तोड़ दिया है तो किस पता किसने तोड़ा है अनोन है पता ही नहीं है और अंडरस्टूड का मतलब होता है पता हो बोलते ही पता लग जाए अब देखो जैसे क्या है अरेस्ट कौन करता है गिरफ्तार कौन करता है पुलिस करती गिरफ्तार प्रधानमंत्री है सबसे ज्यादा पावर है अपने देश में प्रधानमंत्री के पास लेकिन प्रधानमंत्री गिरफ्तार करने का काम नहीं कर सकता अब फलाना कहते विजय माल्या को गिरफ्तार किया जाएगा कौन करा गिरफ्तार पुलिस ही करेगी फांसी कौन देगा भाई जल्लाद फांसी कौन तोड़ेगा जल्लाद तोड़ेगा सीवेज कौन तार साफ करेगा सीवर मैन ही साफ करेगा झाड़ू कौन निकालेगा जिसकी ड्यूटी है अब देखो पढ़ाओ कौन का टीचर पढ़ाएगा तो ये चीज है गाड़ी कौन चलाएगा ड्राइवर चलाएगा अंडरस्टूड बात है समझ आती है ये बातें अब ये चीज है कई बार हमारे घर पे भी हम बोलते हैं अखबारों की जो हेडलाइंस होती हैं उनमें भी ऐसी बात होती है वो ये थोड़ी ना बोलते सीवर साफ कर दिया इसने किया उसने किया सिंपल कहते हैं सीवर साफ हो गया है जिसने किया है उसको बताने की जरूरत नहीं है अब ये देखो अगर मैं यहां पर यह सेंटेंस खत्म कर रहा हूं ये बाय द पुलिस नहीं लिख रहा द थ्यूज एव बीन अरेस्टेड चोर अरेस्ट हो चुके हैं तो पता तो लग रहा है ना अगर मैं ये बताना थोड़ी ना जरूरी है पुलिस ने अरेस्ट करे हैं पुलिस ने गिरफ्तार करे हैं इसमें सिंपल यहीं तक अगर सेंटेंस रख रहे हैं तो बीन अरेस्टेड इसका मतलब चोर गिरफ्तार हो चुके हैं इसका मतलब है कि पुलिस ने ही किए हैं कोई खास बताने वाली जरूरत नहीं है आप लोग को भाई आज तो हम, हमें एक टीचर ने पढ़ाया तो ये बात गलत सी लग रही है क्योंकि तो पढ़ा पढ़ा आया है तो अपने आप ऑटोमेटिकली टीचर ही हो गया तो जब डूवर काम को करने वाला अंडरस्टूड है तो आपको इसको कभी भी पैसे वो इसमें नहीं दिखाना जैसे ये रहा माई हाउस वॉज लूटेड मेरा घर लूट लिया किसने लूटा होगा भाई लुटेरा नहीं लुटा होगा क्योंकि तो लूटने वाला कौन होता है लुटेरा ही होता है सिंपल किसी को जाकर होगी मारा तो भाई चोरी होगी तो चोरी किसने करी है उसको समझ आ गया चोर ने करी उसको ये बताने की जरूरत नहीं है मारा तो चोरा ने चोरी कर ली ये बात बिल्कुल गलत लग रही है तो जो ज्यादा नहीं बोल देखो मैं कह दू भाई मेरा तो गिल्ला पसीना आ रहा है ये बात अपने आप में बिल्कुल गलत है क्योंकि क्या कहोगे जी मास्टर जी किसी बात कर दी पसीला तो पसीना जो है वो तो गिल्ला ही होता है तो ये सिंपल साधारण सी बातें हैं कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है ये जितना है जरूरत हो उतना ही बोलना है तो क्या है माई हाउस वॉज लुटेड ही रखना क्योंकि ये बरोबर शब्द जो अंडरस्टूड है घर पे भी बोलते हैं देखो घर पे भी कई बातें हमारे लिए अंडरस्टूड होती हैं जैसे मम्मी बोल रही है कि भाई खाना बन गया तो हमको पता खाना किसने बनाया रोज पता है तो बताने की जरूरत नहीं है खाना किसने बनाया मम्मी ने बनाया या दूध निकल गया दार खाट ली बैस की धार निकाली है वो धार निकाल ली है आजा तो ये चीज हम जो पहले से अंडरस्टूड है ये चीज है आशा करते हैं साथियों समझ में आया होगा जुड़े रहिए आपके प्यार और मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जल्द ही एक नई वीडियो और लेके आएंगे धन्यवाद